ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് മാർച്ച് ഏഴാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ആൻഡ് എം എസ് എം ഇ മിനിസ്റ്റർ നാരായൺ റാണി ഇനോഗ്രേറ്റ് എം എസ് എം ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് ഫെയർ അറ്റ് കോട്ട ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ കോട്ടയിൽ രാജസ്ഥാൻ്റെ കോട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ഒ എം ബിർല ഓം ബിർലയും അതേപോലെ എം എസ് എം ഇ മിനിസ്റ്ററായ നാരായൺ റാണിയും എം എസ് എം ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് ഫെയർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എഗ്രീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അത്രയും കോടി രൂപയാണ് ക്രോറിന് ഇവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യാസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് റോസ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ജാനുവരി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ജാനുവരിയിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അത് വർദ്ധിച്ചിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ടുഡേ ലോഞ്ച് ദ ജൽ ശക്തി അഭിയാൻ ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ജൽ ശക്തി അഭിയാൻ ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വേൾഡ് ബാങ്ക് കമ്മിറ്റ്സ് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ ടു ഇന്ത്യ ഫോർ എ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യക്ക് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോണായിട്ട് നൽകാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം ദ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇന്ത്യ സൈൻ ടു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ലോൺസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളർ ഈച്ച് ഓൺ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ കൺട്രീസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രിയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഗഡുക്കളായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഡോളർ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ തരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഓൺ ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ലിസ്റ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് റെക്കോർഡഡ് ലോവർ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസംബർ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ കമ്പയർഡ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രീവിയസ് ക്വാർട്ടറിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് അത് ഈ പ്രാവശ്യം ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആയി ചുരുങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ എൻ എസ് ത്രികാന്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഐ എൻ എസ് ത്രികാന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് ആയ കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവൽഷിപ്പ് ത്രികാന്ത് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് ഹോർ എ കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബീങ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഗൾഫ് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഗൾഫ് റീജിയനിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ ഈസ് ഐ എം എക്സ് ഹോർ എ സി ഇ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ സി സിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ എക്സസൈസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ എക്സസൈസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഐ എം എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ എർലിയർ ഇൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഐ എൻ എസ് ത്രികാന്ത് ഹാഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ എ സി എം എഫ് ലെഡ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേഡ് ടു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഐ എൻ എസ് ത്രികാന്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് സി എം എഫ് ലെഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയ സി സ്വാഡ് ടു സി സ്വാഡ് ടൂലാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ നേവി സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ദ ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തു അറേബ്യൻ സി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ബി എച്ച് ഇ എൽ വിൻസ് സി ബി ഐ പി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ സോളാർ എനർജി അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയതിന് ബി എച്ച് ഇ എല്ലിന് സി ബി ഐ പി അവാർഡ് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അവാർഡ് കിട്ടി ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബി എച്ച് ഇ എൽ അപ്പോൾ അതിന് സി ബി ഐ പി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടി ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ സോളാർ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെയിൽ ഓഫ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഹാൾമാർക്ക്ഡ് വിതൗട്ട് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് ടു ബി ബാൻഡ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ ഹാൾമാർക്ക് ആറ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഗോൾഡ് ബാൻ ചെയ്യും എന്നാണ് അടുത്ത മാസം മുതൽ അത് ബാൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്വർണം ഇനി വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ബാൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഹാൾമാർക്ക്ഡ് വിതൗട്ട് എ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ടു എൻഷുവർ ക്വാളിറ്റി കൾച്ചർ ഇൻ മൈക്രോസെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് എംബെഡ് ചെയ്ത ഹാൾമാർക്ക് ഹാൾമാർക്ക്ഡ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി മാത്രമേ അടുത്ത മാസം മുതൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പാടൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ദ യുനീക്ക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ധാര ആൻഡ് ഓഡ് ടു ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ആ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ധാര ആൻഡ് ഓഡ് ടു ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒരു വർഷം തികച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു എൻ ഇങ്ക്സ് ഫേസ്റ്റ് ഹൈ സീസ് ട്രീറ്റി ഇൻ എ ബിഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഓഷ്യൻ ബോഡീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരു ഹൈ സീസ് ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരിക